欢迎来到 T G N Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：王一博旧剧《冰与火》上星，收视一路攀升，又创收视新高。王一博缉毒大剧《冰与火》又创收视新高。这部剧每晚一十九点三十分，江苏卫视黄金档播出。将江苏卫视的收视底盘从 0.1% 拉高到 0.47% 上星电视剧最重要的就是收视率，收视好，广告多，业内口碑好，从而形成正向的循环和积累。当然，收视好的根本原因在于剧情好看，演员无论主角、配角全部演技在线，看起来过瘾。这部电视剧不但有王一博。陈晓这样的实力派新生代演员，还有王劲松、刘奕君这样有口皆碑的老戏骨，傅东玉导演作品品质更是有保障。《缉毒警察与大毒枭》《人均八百个新颜子》，剧情越来越精彩了，大家一起快乐的追剧吧！看着收视率从谷底到顶峰一路走高是种什么感觉？相信自从王一博主演的《冰与火》上星江苏卫视后。江苏卫视对此感受是最深刻的，谁能不说一句江苏卫视这次真的赢麻了？每晚垫底的底盘，然后被冰与火一路带着爬升爬升。一十二日晚更是创下新高零点四七，从零点一的底盘直接拉到零点四七，卫视第一集均零点三，并且将开播时的一个广告带飞到现在的一十五个广告。冰与火真的王一博的观众缘。国民度是真的好，《冰与火》再次创下了收视新高，这无疑证明了这部剧的受欢迎程度。一年前，陈宇这个角色依然在观众心中留下了深刻的印象，他的表演稳定而富有光彩，与老戏骨王劲松老师等人对戏，更是展现了出色的演技。有人可能会说，相较于后来的三部电影，陈宇的表现显得有些青涩。然而，小编认为，这种青涩感恰恰符合小警察的角色设定，展现出初生牛犊不怕虎的勇气。正是这种青涩感，让角色更加生动，更具吸引力。总之，陈宇就是那么帅气、可爱、惹人心疼。他不仅是剧组人心中的雨蒙蒙，也是观众心中的雨蒙蒙。他的表演总能触动人心。记得《冰与火》的副导曾对王一博的表演天赋给予了高度评价，称其别人四年八年练不出来的。他在对角色的理解和表演上，总是能够给到我们惊喜。他在《无名长空之王》热烈中的表现，无论是不同类型的题材、角色和导演，都赢得了观众和导演们的赞誉。这无疑证明了他在表演上的实力。陈尔导演看中的是王一博的表演天赋和领悟力。他果断地选择了再次合作，他也清楚地表达了对于好演员的理解，合作是彼此信任的，不存在所谓的等价交换。演员要懂得为角色奉献，王一博就是这样一位懂得为角色奉献的好演员。他的表演总能给人带来足够的信赖感和希望感。感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。